ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടൂട്ട് ബോക്സ് ഐ എം പ്രവീൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ചില ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം സോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവൈസുകളിലൊന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി എ ഫിലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ടങ്സ്റ്റൺ സോ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫിലമെൻറ്റുകളെ ഇൻ ക്യാൻഡസൻ ബൾബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ബൾബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദീസ് എലമെൻറ്റ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇസ് ഹാവിങ് വെരി ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ എന്നുള്ളത് so as a result of this high resistance the thin filament of this bulb will become very much heater will become more hotter when we apply a large amount of electric current to it okay so as a result of this high large heat the filament of the bulb become white hot so id endu kondana nu vichuyal resistance etratholam koodunno aa koodunnad anusariche നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഈ ടങ്സ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തടഞ്ഞു വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ശ്രമിക്കും സോ ഈ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹീറ്റ് എനർജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും തുടങ്ങും സോ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി വളരെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷനിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് സോ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ലൈറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസുകളാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററും വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഹീറ്റേഴ്സിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ കോയിലുകൾ എന്നാൽ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോയിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് സോ ഈ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ റെസിസ്റ്റീവ് പവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റലുകളിലൊന്നാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ നിക്രോമിലൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ഫ്ലോയെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും തടയും സോ ഈ തടയുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജുകൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെൻറ്റുകളുമായിട്ട് കൊളിഷൻസ് വരും കൊളിഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഫോമിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തപ്പെടും റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഇലക്ട്രിക് അയണിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് അയണുകളിലെല്ലാം അലോയ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അലോയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ അലോയിലും റെസിസ്റ്റീവ് പവർ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അലോയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺസിലും യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയെ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് മീറ്ററിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് കാണാം പുതിയ വീടുകളാണ് എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളെ നമ്മളൊരു എം സി ബി ബോക്സിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇ എൽ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ നോക്കുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊര
മേബി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഓർ ഇറ്റ് 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 ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റർ ആവാം ഈ ഡിവൈസുകളുടെ എല്ലാം വർക്കിങ്ങിനകത്ത് കോമണായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ സോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ആണെങ്കിൽ ടി വി കുറേ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി വി ചൂടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും വീടുകളിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് അല്ലേ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് സോ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കുറേ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ചൂടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനുകളോ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാനും കുറേ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ചൂടാകും സോ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് So, when a current flow through a conductor, heat energy is generated in that conductor. So, this heating effect is based upon three factors. The first factor is the resistance of the conductor. The high, if the uh, resistance of the conductor is very much high, the amount of heat energy is, will be also be very much high. So, and the second, uh, second factor, second factor is the time. How much time the current is flowing through that conductor? സോ എത്ര സമയം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി അതെന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് രണ്ട് എത്ര സമയം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ എത്ര സമയമാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എത്ര റെസിസ്റ്റീവ് പവർ ഉള്ള ഡിവൈസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഡിവൈസുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ആറാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഈസ് ടി ടി ടൈമിലേക്കാണ് ഈ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് സോ വർക്ക് ഇസ് ഇക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസിനകത്തോ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ചാർജിനെയാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫോർ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യു വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചാർജിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സോ നോക്കുക വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ടേമാണ് എന്താണ് പവർ എന്നുള്ളത് സോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര
പവറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മറന്നു പോകരുത് വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡബ്ല്യൂ എന്ന എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്കിനെ വിളിക്കുക അല്ലേ വർക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആൻഡ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇനി നോക്കുക മറ്റൊരു ടേമാണ് എനർജി എന്നാൽ എന്ത് സോ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പവറിനെയാണ് എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവറിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നെടുക്കാം വി ഐ എന്നെടുക്കാം അല്ലേ സോ എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തോ നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ടിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സോ ഇവിടെ നോക്കുക എനർജി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള എനർജീസ് നമുക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഇതെല്ലാം എനർജിയാണ് അല്ലേ സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താം ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം എനർജിയെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ഹീറ്റ് എനർജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി വി ഇസ് ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഫോർ എ ഗിവൺ ടൈം ടി സോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വി ഐ ഇൻറ്റു സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഓംസ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓംസ്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഓംസ്ലോ പ്രകാരം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ വിക്ക് പകരം ഐ ആറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് സോ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നും വിളിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂൾസ് ലോ എന്ന ലോയിലാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടൈം ഹൗ മച്ച് ടൈം ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ദർ ആർ ത്രീ ടേംസ് ഐ ആർ ആൻഡ് ടി and the heat energy is directly proportional to the square of the electric current directly proportional to the resistance of the metal and is directly proportional to the amount of time through which current flow through the conductor okay so equations ne nammal onnu kuda onnu refresh cheyana work done w is equal to v into q power p is equal to v into i h heat heat energy h is equal to v i t according to ohms law v is equal to i into r and according to joule's law h is equal to i square rt so ee anj equations um valare pradhana petta equations aanu ningal theerchayittu orthu vechekkanda equations aanu w is equal to v into q p is equal to v into i h is equal to v into i into t and v is equal to ir according to ohms law and according to joule's law h is equal to i square rt ivide oru term kooda njan paranju pogiyana endaanu work ennu parayna term inde അല്ലെങ്കിൽ സോറി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പവറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചോണം പവറിനെ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സ് ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന്
വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിനെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർക്കുകയാണ് പവർ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും ആൻഡ് ഓംസ് ലോ പ്രകാരം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ടേമിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്നാണ് കറണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് പവറും വോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ട് വി യു ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ആ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ബൈ വി എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് സെവൻ ആംപിയേഴ്സ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഓംസ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം സോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫൈവ് മിനിറ്റ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വിത്ത് എ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് കിലോ ഓംസ് സോ കിലോ ഓംസിനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണക്റ്റഡ് ടു എഫ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ സോ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നോക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിലോ ഓം ആണ് സോ കിലോ ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക കാൽക്കുലേഷൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എസ് ഐയിൽ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റുകൾ പ്രകാരം കിലോ ഓമുകളെയൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാൽക്കുലേഷൻ നേരിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ സോ ഓം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ കിലോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം തൗസൻഡിനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓംസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ആൻഡ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് സോ ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രകാരം ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലേ സോ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വിച്ച് സീക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് വിളിക്കാം എനർജിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പവർ ഇൻറ്റു ടൈം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വിളിക്കാം ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ടേ ടു ഫോർട്ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടൈമിനാണ് അവിടെ എത്തേക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ജൂൾസ് ഇവിടെ നോക്കുക എനർജി എന്ന ടേമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾസ് എന്ന യൂണിറ്റിലായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ മൂന്നാമതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട്സ് അപ്പോൾ കിലോ വാട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഹീറ്ററിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് കിലോ വാട്ട്സിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് എന്നും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ എത്രയാണെന്നും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട്സ് ആണ് സോ കിലോയെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓംസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അവേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ അവറിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ടേക്ക്
സോ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് വി എ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓം സ്ലോയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് സോ വോൾട്ട് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി രണ്ടാമത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എനർജി എസ് ഇക്കിട്ട് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം സോ പവർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം എന്നുള്ളത് ടു അവേഴ്സ് ആണ് ആ അവറിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെ വൺ എയ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ സിക്സ് സീറോസിനെ നമുക്ക് വരും ദ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം എ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ജൂൾസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ എനർജി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ കിലോ വാട്ട്സ് ആവാം മില്ലി ആംബിയസ് ആവാം മൈക്രോ ആംബിയസ് ആവാം എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിനെ എസ് ഐ എൽ യൂണിറ്റിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യൂ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓം സ്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഹീറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദ 